ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে দু হাজার তেইশ সালে রায়মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার ক্লাস নাইনের অঙ্কের সমাধানগুলো করব তো এইটা দেখো দু হাজার তেইশ সালের নতুন রায়মার্টিন কোশ্চেন ব্যাঙ্ক বা প্রশ্ন বিচিত্রা তো কয়েকটা দেখবে সমাধান করে দেওয়া হয়েছে তো আজকে চার নম্বর মডেল পেপারটার সমাধান করব তো এখানে দেখো প্রথম কোশ্চেনটা দেওয়া আছে যে টু এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো সমীকরণের লেখচিত্রটি দিয়ে এখানে অপশান দেওয়া আছে তাহলে আমার দেওয়া আছে যে টু এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো তাহলে টু এক্স সমান কত থ্রিটা দিয়ে গেলে মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স সমান কত মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে এটা একটা ধ্রুবক রাশি আমরা জানি যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ কি হয় এক সমান এ মানে এ যেখানে একটা ধ্রুবক সংখ্যা তাহলে এখানে এক সমান এইটা দেওয়া আছে তাহলে এটা কী হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে যেহেতু এক্সের ভ্যালুটা দেওয়া আছে একটা ধ্রুবক সংখ্যা সেহেতু এটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এর পরের কোশ্চেনটা যে দেখো এ প্লাস বি কমা সি মাইনাস ডি আর এ মাইনাস বি কমা সি প্লাস ডি বিন্দু দেয়ের মধ্যে দূরত্ব তাহলে এখানে বিন্দু দেয়ের মধ্যে দূরত্ব সূত্র তোমরা জানো যে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টুর হোল স্কোয়ার তার মানে এখানে এ প্লাস বি মাইনাস এ মাইনাস বি এটার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তার মানে ওয়াই ওয়ান মানে এখানে সি মাইনাস ডি মাইনাস এখানে আছে সি প্লাস ডি এটার হোল স্কোয়ার তাহলে এটা বন্ধনী যদি খুলে দিই তাহলে কত হলো এ প্লাস বি মাইনাস এ মাইনাস বি এটার হোল স্কোয়ার তাহলে প্লাস বি আর মাইনাস বিটা এটা প্লাস বি হয়ে যাবে প্লাস এ আর মাইনাস এটা কেটে যাবে তাহলে বি আর বি কত হবে টু বি আর এখানে সি মাইনাস ডি এখানে মাইনাস সি মাইনাস ডি এটার হোল স্কোয়ার তাহলে প্লাস সি আর মাইনাস সিটা কেটে যাবে এখানে বিটা কাটে না এখানে প্লাস ছিল এখানে বন্ধন যার আগে মাইনাস ছিল বলে এটা প্লাস হয়ে গেছে তাহলে বি আর বি টু বি টু বি এর হোল স্কোয়ার মানে ফোর বি স্কোয়ার আর এখানে ডি আর ডি মাইনাস টু ডি মাইনাস টু ডি এর হোল স্কোয়ার করলে ফোর ডি স্কোয়ার মাইনাস এর স্কোয়ার প্লাস ই হয়ে যাবে এবার দেখ এখান থেকে যদি চারটা কমন নেই তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার এটার রুট আছে এবার দেখো চারের বর্গমূল কত হবে দুই আর এটা যেহেতু যোগ আকার আছে বর্গমূল হবে না তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তাহলে এটাই অ্যান্সার হবে রুট টু ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার এর পরের কোশ্চেনটা যে দেখো এই সমীকরণ দুটো দেওয়া আছে দিয়ে বলেছে এই সমীকরণ দেয়ের নির্দিষ্ট সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান আছে কোনো সমাধান নেই আর কোনোটি নয় তাহলে এই সমীকরণ দেওয়া থাকলে আমরা এক্সের আর ওয়াইয়ের সহগর সম্পর্ক থেকে বার করতে পারি তাহলে এটা দেওয়া আছে আমার এক নম্বর সমীকরণ এটা দু নম্বর সমীকরণ তো এখানে এক্সের সহগত চার বা এখানে এক্সের সহগত সাত আর এখানে ওয়াইয়ের সহগত তিন এখানে কত মাইনাস তিন তাহলে দেখো এই চার বাই সাত এটা তিন বাই মাইনাস তিন তাহলে এইটা ভগ্নাংশটা আর এই ভগ্নাংশ সমান নয় তাহলে এটা অসমান এবার তোমরা যে এক্স আর ওয়াইয়ের সহগের ধর্ম থেকে যেন যে এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকাল টু বি ওয়ান বাই বি টু যদি হয় তাহলে একটি মাত্র সমাধান আছে তাহলে একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে এটা হবে নির্দিষ্ট সমাধান আছে এর পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে দেখো এ বি সি ডি সমান্তরিকের কোন বি এ ডি সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি কোন সি বি ডি সমান ষাট ডিগ্রি তাহলে কোন বি ডি সি এর পরিমাপ কত তো এই অঙ্কটা দেখবে আগে থেকেও অনেকবার করে দেওয়া হয়েছে তবু দেখাচ্ছি দেখো এ বি সি ডি একটা সামান্তরিক আঁকল আমি হাতে করে এঁকেছি তোমরা স্কেলে করে সুন্দর করে আঁকবে এই কোনটা দেওয়া আছে পঁচাত্তর ডিগ্রি আর সি বি ডি মানে এই কোনটা দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি বার করতে বলেছে বি ডি সি কোনের মানটা মানে এই কোনটা বার করতে বলেছে এবার সামান্তরিকের ধর্ম অনুযায়ী আমরা কী জানি যে সামান্তরিকের বিপরীত কোনগুলো সমান হয় তাহলে এইটা পঁচাত্তর ডিগ্রি হলে এটা হবে পঁচাত্তর ডিগ্রি এবার দেখো বি সি ডি এই ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তার মধ্যে দুটো কোণ দেওয়া আছে তাহলে এই কোণটা তাহলে ত্রিভুজ বি সি ডি এর কোণ বি ডি সি 
समान कत है मोट समष्टि है एक सौ अशी डिग्री तरह ये दोटो वियोग जाए पचात्तर प्लस षाट तेल एकश आशी माइनस एकश पैंत पाँच और पाँच एक तीन चार आठ चार आठ तेल पैंतालिस डिग्री ये अन्सार है एर पर कोश्चन देखो एक्स टू दि पावर एन प्लस वान बहुपदी संख्या मालार एक्स प्लस वान एक उत्पादक है जी एखे अपशनगुल एक्स प्लस वान उत्पादक है कथाटार मान हे एक्स प्लस वान द्वारा ये राशिमलाटा के भाग कर ले भाग मिले जाए तम मैं भाग शेष शून्य है तेल भाग शेषा प्रथम बार करी तो ये जेहेतु उत्पादक है तेल भाग शेषा शून्य होते हैं तेल प्रथम ये एक्स प्लस वान शून्य निर्णय करी वो लिखे ने जो एक्स प्लस वान शून्य निर्णय करी तम मैं एक्स प्लस वान समान शून्य तेल एक समान कत वान लिखे गले माइनस वान एपर हमारे एफ अफ एक्स यहाँ देव आस टू दि पावर एन प्लस वान एफ अफ माइनस वान बार करब तेल एक्सर जगह कत बस माइनस वान टू दि पावर एन प्लस वान एब देखो ये हमारे उत्पादक है तम मैं भाग शेषा तम मैं अन्सार बेड़ते हैं हमें जिरो तो अन्सार जी जिरो बेड़ोते हैं तेल पर माइनस वान टू दि पावर एन यटार अन्सार माइनस वान होते हैं कारण यहाँ प्लस वान आइनस वान प्लस वान जिरो हो जाए एबार ये माइनस वान कौन है धर माइनस वान स्कोर कत अन्सार है माइनस वान के माइनस वन दिए गुण प्लस वान माइनस वान किऊ माइनस वान तीन बार गुण तेल माइनस वान माइनस वान टू दि पावर फोर ये कत है प्लस वान क्या है ना जोर संख्यक बार स्कोर थे माइनस तो प्लस हो जाए और बीजोर संख्यक बार थे माइनस हो जाए तो ये हाँ माइनस होते ही है तो ना जिरो है ना जेहतु उत्पादक है बोले तो एन टा बीजोर संख्या होते हैं बीजोर संख्या मान अजुग्म संख्या तो यह लिखे जे एन जख अजुग्म अजुग्म धनत्मक संख्या अजुग्म धनत्मक संख्या तो ये अजुग्म हम तभी ये माइनस है तेने को अपशन है जे एन एक अजुग्म धनत्मक पूर्ण संख्या वो अपशन उत्तर है एर पर कोश्चन जो देखो जे ए स्कोर माइनस बी स्कोर समान दुश चौबीस ए ऋणात्मक पूर्ण संख्या ए लेस दैन बी मैं बीटा बड़ो एट छोट एर मान निर्णय करो तेल ये क्या भाव कर जे ए स्कोर माइनस बी स्कोर समान आज दुशो चौबीस तेल ए स्कोर माइनस बी स्कोर दुशो चौबीस मान हमें लिखते परि दुशो पचिस माइनस एक तेल ए स्कोर माइनस बी स्कोर दुशो पचिसा के रकम भाव लेखा जाए माइनस पंदो स्कोर और यहाँ माइनस एक स्कोर देखो माइनस पंदो स्कोर मान माइनस पंद्रह के माइनस पंद्रह दिए गुण तम मैं प्लस दुशो पचिस ही और माइनस एक के माइनस एक दिए गुण कर ले एक ही तो एखे एर भैल्यू कत हल माइनस पंदो ए हे माइनस पंदो और बी हे माइनस एक देखो माइनस पंदो और माइनस एक मध्य माइनस एक बड़ो ये छोटो तेल ए लेस दैन बी एट देवाई बीटा बड़ो है और दोटो ऋणात्मक संख्या है तेल एक माइनस पंदो एट माइनस एक एर पर प्रश्न पड़े ए बी सी डी रम्बस ए विवाह दैर्घ्य चार सेमी को बी सी डी समान षाट डिग्री हम कर्ण बी डी एर दैर्घ्य कत तो है एवं देखो ए बी सी डी एक रम्बस एके नहीं दिए बी सी डी मैं कौन का षाट डिग्री और ए बी बाहु दैर्घ्य बोले चार सेमी चार सेमी एपर ए रम्बसर की है चारटे बाहू समान है तेल एट जी चार सेमी है ये बी सी चार सेमी एट चार सेमी एट चार सेमी है एवर यहीटा बला आज षाट डिग्री एवे देखो रम्बसर धर्म अनुजाई ये विपरीत कोणगुल समान है और सन्नीहित दुटो कोण समि की है एक सौ आशी डिग्री तेल योटा और ये गोटा को मैं ए डी सी को डि सी और ये कोणटार समि है एक सौ आशी डिग्री तर मध्य योटा बला आज कत षाट डिग्री तेल योटार भैल्यू कत है एकशो आशी थे षाटा वियोग मैं एकश कुछ डिग्री तेल गोटा कोणटार भैल्यू हे एकश कुछ डिग्री एक ही भाव 
এই কোণটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় এটা সন্নিহিত কোণ এটা হবে একশো কুড়ি ডিগ্রি এবার রম্বসের কি হয় কর্ণগুলো কোণগুলোকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে গোটা কোণটা যদি একশো কুড়ি ডিগ্রি হয় তাহলে এইটুকু কোণটা কত হবে একশো কুড়ি বাই দুই মানে ষাট ডিগ্রি আবার এই ধারের কোণটাও তাই হবে ষাট ডিগ্রি তাহলে দেখো এই বি সি ডি এই ত্রিভুজটা এই কোণটা ষাট ডিগ্রি এইটা ষাট ডিগ্রি এটাও ষাট ডিগ্রি তিনটে কোণই ষাট ডিগ্রি করে তাহলে বি সি ডি ত্রিভুজটা কী ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ যেহেতু তিনটে কোণ সমান তাহলে বলে এই বাহুটা ছিল চার এই বাহুটা ছিল চার তাহলে বি ডি কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে চার সেমি তাহলে বি ডি সমান হবে চার সেমি এটাই অ্যান্সার এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে দেখো পি এর কোন মানের জন্য থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই সমান এক এবং নাইন এক্স সমান টু মাইনাস পি ওয়াই এর একটি মাত্র সমাধান থাকবে তো একটি মাত্র সমাধান থাকার শর্ত কি যে এক নম্বর সমীকরণের এক্সের সহগ বাই দু নম্বর সমীকরণের এক্সের সহগ আর এক নম্বর সমীকরণের ওয়াইয়ের সহগ দু নম্বর সমীকরণের ওয়াইয়ের সহগ অসমান হতে হবে মানে এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকাল টু বি ওয়ান বাই বি টু হতে হবে তাহলে প্রথম সমীকরণটা দেওয়া ছিল আমার যে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই সমান এক আর এইটা দেওয়া আছে নাইন এক্স ওয়ান টু মাইনাস পি ওয়াই তাহলে এই সমীকরণটাকে এইরকম আকারে প্রথমে প্রকাশ করি তাহলে নাইন এক্স এই পি ওয়াইটা এদিকে নিয়ে এলে মাইনাস পি ওয়াই সমান দুই এটা দু নম্বর সমীকরণ দিলাম তাহলে এখানে এ ওয়ান মানে তিন এ টু মানে নয় তাহলে তিন বাই নয় আর এখানে মাইনাস চার ওয়াইয়ের সহগ বা এখানে মাইনাস পি এটা বলেছিল একটি মাত্র সমাধান থাকবে তার মানে একটি মাত্র সমাধান থাকলে এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকাল টু বি ওয়ান বাই বি টু হতে হবে তাহলে দেখো তিন তিনে নয় মাইনাস আর মাইনাস কেটে গেল এখানে কিছু নাই মানে এক আছে কোনে কোনে গুণ করলে পি তিন চারে বারো তাহলে পি নট ইকাল টু বারো তার মানে পি এর মান বারো ছাড়া যে কোনো মানের জন্য একটি মাত্র সমাধান থাকবে তাহলে পি এর মান বারো হলে চলবে না এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি এটা একটু ভুল করে এটা মাইনাস ছিল তো এটা এদিকে নিয়ে এলে প্লাস হবে এটা ভুল হয়ে গেছে তো এটা প্লাস পি ওয়াই তাহলে এটা হবে প্লাস পি তাহলে এটা প্লাস হবে তাহলে এটা মাইনাসটা কাটবে না মাইনাসটা থেকে যাবে তাহলে এটা কত হবে মাইনাস বারো এই মাইনাস পি ওয়াইটা যখন পক্ষান্তর করে বাঁ দিকে নিয়ে আসছি তখন এই মাইনাসটা এদিকে এলে প্লাস হবে এটা ভুল হয়ে গেছে তো এটা তিন বাই নয় ওরকমই থাকবে আর এটা মাইনাস চার বাই পি হবে তাহলে বজ্রগুণ করলে এটা মাইনাস বারো হবে তাহলে পি এর মান মানে পি নট ইকাল টু কত হবে মাইনাস বারো এই অ্যান্সারটা হবে এর পরেরটা বলেছে দেখো সকল মূলত সংখ্যাই কি পূর্ণ সংখ্যা যুক্তি দাও না সকল মূলত সংখ্যাই পূর্ণ সংখ্যা নয় হ্যাঁ দেখো পূর্ণ সংখ্যাগুলো মূলত সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো দেখো প্রথমে এই এক দুই তিন চার এই অসীম পর্যন্ত এইগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এই স্বাভাবিক সংখ্যার দলে যদি শূন্যটাকে শুধু রাখা হয় তাহলে হয় অখণ্ড সংখ্যা বা হোল নাম্বার এই হোল নাম্বারের দলে যদি আবার মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন এরকম করে অসীম পর্যন্ত নেওয়া হয় এইগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার দল মানে ইন্টিজার তো এইটা পূর্ণ সংখ্যা এইগুলো এবারে এইগুলো সব প্লাস তার সঙ্গে এই দুয়ের তিন মাইনাস চারের পাঁচ এই ভগ্নাংশ আকারের সংখ্যাগুলো এইগুলো নিয়ে হয় মূলত সংখ্যা আমাকে এখানে বলেছে সকল মূলত সংখ্যাই পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এইটা দুই বাই তিন মাইনাস চার বাই পাঁচ এইগুলো মূলত সংখ্যা কিন্তু এগুলো পূর্ণ সংখ্যা থাকা নয় তাহলে পূর্ণ সংখ্যা হলে মূলত সংখ্যা হবে কিন্তু সব মূলত সংখ্যাই পূর্ণ সংখ্যা নয় এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে দেখো যে সূচকের মৌলিক নিয়মটি লেখ সূচকের মৌলিক নিয়মটি তোমরা আশা করি সবাই জানো যে ধরো এক্স টু দি পাওয়ার এ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার বি এরকম আছে এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এ এইখানে এক্সটাকে কি বলা হয় এক্সটাকে বলা হয় বেস বা নিধান বলা হয় আর এটাকে বলা হয় পাওয়ার বলা হয় বা ইন্ডেক্স বলা হয় বা সূচক বলা হয় তো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার এ এবং এক্স টু দি পাওয়ার বি এই বেস দুটো যদি সমান থাকে 
তাহলে যে সে দুটো যদি গুণ করতে হয় তাহলে পাওয়ার বা ইন্ডেক্সগুলো যোগ হবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি আর এইটা যদি ভাগ থাকে তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার এ ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার বি যদি থাকে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এই পাওয়ারগুলো কী হয়ে যাবে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে যখন গুণ করতে বলবে বেশ দুটো যদি একই থাকে তাহলে পাওয়ারগুলো যোগ হবে আর যদি ভাগ করতে বলে তাহলে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হবে তো এই দুটো সূত্রই হচ্ছে সূচকের মৌলিক নিয়ম এটা এবার দেখবে তোমাদের টেক্সট বইয়ে করে দেওয়া আছে যে সূচকের মৌলিক নিয়ম এত এখানে টেক্সট বইয়ের নবম শ্রেণীর টেক্সট বইয়ের এটা হচ্ছে বাইশ পাতায় দেখো এখানে বলা আছে এখানে দেওয়া আছে সূচকের মৌলিক নিয়ম যে এক্স টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন সমান এক্স টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন যেখানে এক্স বাস্তব সংখ্যা এবং এম এবং এন দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা একে সূচকের মৌলিক নিয়ম বলা হয় এর পরে দেখো বলা আছে রুট থ্রিকে সংখ্যা রেখায় কীভাবে স্থাপন করা যায় দেখাও তো এইটা আশা করি সবাই তোমরা পারবে তো সেই জন্য এটা করে দিচ্ছি না যদি তাতেও কারো কোনো প্রবলেম থাকে তো আমাকে কমেন্টে বা হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে পারো আর এখানে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি সমান জিরো হলে প্রমাণ করো এইটা সমান ওয়ান এইটা দেখবে তোমাদের টেক্সট বইয়ের উদাহরণে করে দেওয়া আছে আর এখানে টু টু দি পাওয়ার এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান বারো টু দি পাওয়ার জেড হলে প্রমাণ করো যে এক্স ওয়াই সমান জেড ইন্টু এক্স প্লাস টু ওয়াই তো এইটাও দেখবে তোমাদের উদাহরণের টেক্সট বইয়ে করে দেওয়া আছে তো যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে তো আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে ওখানেও জানাতে পারো তো যদি অসুবিধা থাকে তো সেটা আরেকবার করে দেবো কিন্তু এটা দেখবে বইয়ের টেক্সট বইয়ের উদাহরণে করে দেওয়া আছে তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত অঙ্কগুলো করে দিলাম আগে অনেক ভিডিও দেওয়া হয়েছে আগের বছরেও অনেক ভিডিও দেওয়া হয়েছে যদি না দেখে থাকো আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবে আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো